कल तो संभव नहीं होगा आचार्य जी काशी जाने के लिए विदिशा होकर गुजरना पड़ेगा और विदिशा की सीमा पर इस समय भोपाल के नवाब और निजाम के सैनिकों के बीच लड़ाई जारी है हमारी सेना भी उन्हें रोकने में लगी है माहौल ठीक नहीं है ऐसे में आचार्य जी का जाना खतरे से खाली नहीं होगा पर गंगोबा काका सुरक्षा के लिए हमारे कुछ सैनिक भी तो जा सकते है न आचार्य जी के साथ कुछ सैनिकों ऐसी बात नहीं बनेगी छोटी रानी साहब वो पूरा इलाका दुश्मन के कब्जे में है और वहाँ ऐसी काशी जाने के लिए पूरी फौज की जरूरत पड़ेगी अब एक मामूली यात्रा के लिए इतना सब करना कहां की समझदारी है आस्था का भी मामूली नहीं होती गुनोजिदा जी इंसान के जीवन का जितना मोल है उतना ही मोल आस्था का भी है और अपने नागरिकों के जान के साथ साथ उनकी आस्था का सम्मान करना रक्षा करना धर्म है हमारा तो आप क्या चाहती है आचार्य जी अपनी जान जी छोटी रानी साहब आप शत प्रतिशत सही कह रही हैं और यह भी एक बड़ा सत्य है कि पिछले कुछ समय से मालवा की प्रजा को काशी की यात्रा का सौभाग्य नहीं मिल रहा उसका कारण अभी अभी गुणो जी साहब ने बताया रानी साहब अब हर एक यात्री के साथ पूरी फौज को तो नहीं बेच सकते गुणो जी साहब की यह बात भी सही है तो अब प्रश्न ये है कि करे क्या काशी यात्रा कठिन हो गई ये जानते हैं हम और होलकर परिवार बहुत बड़ा शिव भक्त है ये भी पता है मुझे इसीलिए इसी आशा से आया था यहाँ पर कि कोई ना कोई तो व्यवस्था हो ही जाएगी यही सोचकर नाना साहिब से भी पत्र लिखवा लिए आचार्य जी मुझे बस आज शाम तक का समय दे दीजिए शिवशंभू की कृपा रही तो आप आज रात को ही काशी के लिए रवाना हो जाएंगे इतना सब कुछ हो गया और तुमने अहिल्या को कुछ बताया ही नहीं मंजुला ने मना किया था रेनू और पिलाजी सेनापति गुनु जी के मामा हैं इसलिए मंजुला डर रही है अहिल्या से बात करने में सारजा आज तो तुम दोनों किसी तरह बच गई पर ऐसे चुप रहना मतलब मुसीबत को न्योता देना है मंजुला हा कया ना कहे पर हमें अहिल्या को ये बात बतानी ही पड़ेगी हाँ मैं जानती हूँ रिश्तेदारी के कारण पिलाजी से टकराना अहिल्या के लिए आसान नहीं होगा पर वो भी अहिल्या है अपना हर फर्ज हर हाल में निभा कर ही रहेगी लो खाना तो तैयार हो गया लेकिन अहिल्या को अपने काम से अभी भी फुर्सत नहीं मिली बाना भाई साहेब अहिल्या ने कहा ना वो आ जाएगी तो आती ही होगी अक्का साहेब हमने खेलों की सूची बना ली है आप कहे तो सुना दे जिसकी मंगला गौर है पहले उसे तो आने दीजिए मैंने सोच लिया मंगला गौरी के लिए बुनकरों से बोल के एक पर्दे पर होलकर साम्राज्य का ध्वज बनाऊंगी और दूसरे पर्दे पर माँ पार्वती का चित्र कैसा रहेगा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है लेकिन पहले अहिल्या को तो आने दीजिए उसकी भी राय जान लेते हैं फिर आप बुनकारों से बात कर लीजिए और फूलों के लिए माली से ठीक है अक्का साहब अहिल्या का रास्ता देखने बैठ जाए तो मंगला गौरी का दिन आ जाएगा और एक भी काम नहीं होगा द्वारका भाई साहब आप ऐसे बात क्यों कर रही है अहिल्या हमेशा समय पर आती है रसोई में खाना परोसने के पहले मदद करने भी आती है वो तो मैंने ही अहिल्या से कहा कि दस दिनों तक दरबार का काम संभालना है तो घर के बाकी कामों से आपको छुट्टी है इसलिए वो उसका पूरा समय दरबार में दे रही है आप अहिल्या को घर के कामों से दूर रहने के लिए ना भी कहती ना अक्का साहब तब भी वो यही करती वैसे भी 
अहिल्या को रसोई के कामों में दिलचस्पी कहाँ है और अब जो वो दरबार में बैठने लग गई है तो वो तो इस तरफ देखेगी भी नहीं लोगों को हुक्म देना फैसले सुनाना अब उसको इन बातों की आदत पड़ती जा रही है माफ कीजिएगा अक्का साहब लेकिन हमें लगता है कि आपकी कही बात भी अहिल्या के लिए कोई मायने नहीं रखती वरना सास का बुलावा आते ही दौड़ी चले आती जैसे पहले आती थी दीवारे तभी तो कहते हैं ना कि घर की बहू को इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं होती किसी दिन हाथ से छूट गई तो पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है द्वारका भाई साहब इतने सालों से अहिल्या को इस परिवार के रीति रिवाज नियम मैंने ही सिखाए हैं औरों की तरह नहीं है वो सुनिए खाना अभी ना परोसिए हम सब अहिल्या का इंतजार करेंगे अब की बार इस नक्शे से कोई मदद नहीं मिलने वाली छोटी रानी साहब विदिशा में निजाम की सेना फैल चुकी है कुछ नहीं कर पाएंगे हम देखते हैं शायद कोई नया रास्ता मिल जाए तो हमारे ख्याल से जिद करना छोड़ दीजिए छोटी रानी साहब और आचार्य जी को भी कह दीजिए काशी जाना उनके लिए संभव नहीं है और हालात जानकर नाना साहब भी समझ जाएंगे कि कितना खतरा इस यात्रा में धनाजी काका आप तो जानते हैं ना बाबा साहेब ने आज तक इस दरबार से किसी को भी निराश होकर जाने नहीं दी और हम सब कोशिश तो कर ही सकते हैं ना इस परंपरा को बनाए रखने की दिन का दूसरा प्रहार खत्म हो गया मैंने सासू भाई से कहा था खाने के समय तक आ जाऊंगी वो इंतजार कर रही होंगी तो कोजी भाव जी के आने में देर हो तो जाके मिल आती हूँ सासू भाई से जैसा कि आपने कहा था कि विद्वान हमारे साथ है और सिर्फ मालवा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नक्शा और हर जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छी खासी जानकारी है इन्हें नमस्कार पर छोटी रानी साहब आप करना क्या चाहती हैं? काशी तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता खोजना है हमें गंगोबा काका और अगर रास्ता नहीं मिला तो नया रास्ता बनाना है हक्का साहब हमें तो बहुत भूख लग रही है और बाकी सब लोग भी और कितना इंतजार करेंगे इतने उत्साह से मंगला गौरी की तैयारियां शुरू की थी अब तो वो उत्साह भी ठंडा पड़ गया चार चार सासुओं को इंतजार करवा रही है लड़की ज्यादा नहीं है एक बार फिर देखा हो ना पहला कब आ रही है
अब से काशी जाने के लिए दूसरा रास्ता मिल गया है हमें कच्चा रास्ता होगा पर यात्रा करना कठिन नहीं होगा रास्ता मिल गया है तो उसे ठीक भी करवा सकते हैं और यात्रियों की सुविधा का इंतजाम भी हो सकता है लेकिन ये सब तो बाद की बात है अभी के लिए काम हो गया है हमारा आप दोनों की मदद से बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई गंगोबा काका अब आचार्य जी से कह दीजिए कि शाम के भोजन के बाद वो काशी के लिए रवाना हो सकते हैं और वो जब इस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाएंगे तब तक तो सुबह हो चुकी होगी इसलिए शाम को वो किसी गांव के सराई में या फिर धर्मशाला में रुक जाएंगे जी जी दाजी काशी के लिए नया रास्ता तो हमें मिल गया लेकिन विदिशा वाले रास्ते का संकट हम भूल नहीं सकते आप अभी के अभी हमारे सिपाहियों की दो टुकड़िया बनाकर उन्हें विदिशा रवाना कर दीजिए तो भाजी आचार्य जी के साथ हमारे कुछ सैनिक भी जाएंगे ना तो किसी से कहिए यहाँ आकर ये नया रास्ता कहा कौन सा गांव है कितने घाट है नदी कहाँ से बहती है इस सब की जानकारी लेकर इस रास्ते का एक नया नक्शा बना ले जी ये ऐलान करवा दीजिए कि मालवा से काशी जाने वाले हर यात्री की जिम्मेदारी अब से हमारी होगी अच्छा अब आप सब की आज्ञा हो तो मैं चलती हूँ सासू भाई मेरा इंतजार कर रही होंगी जी आप हो आइए ज्यादातर शासक अपने धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हैं लेकिन अहिल्या रानी साहेब ने आम आदमी की आस्था की रक्षा करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल रही यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उन्होंने नया मार्ग खोज निकाला ये कोई मामूली बात नहीं सोचिए गंगू का खाना कितनी दुआएं मिलेंगी उन्हें और प्रजा की दुआओं से ही तो हमारा साम्राज्य और उन्नति करेगी जय शिव शंभू जय शिव शंभु जय शिव शंभु आप अभी नहीं समझे अक्का साहेब कि अहिल्या के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं खाना खा लीजिए अक्का साहेब इस तरह भूखे रहकर उसका इंतजार करके आप अपनी तबीयत क्यों खराब करना चाहती हैं? सबसे माफी मांगती हूँ मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ बहुत कोशिश की आने की मगर काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था सासू भाई क्षमा कर दीजिए मुझे आप तो समझती है ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच्ची वो पता है क्या हुआ आज पूना से आचार्य जी आए
इसे यहां से ले जाओ मैं बार बार अन्न का अपमान नहीं करना चाहती परसों पहले जब मैं इस घर में सुनवाई बनकर आई थी तब किसी ने मुझे एक बात सिखाई थी खाने पर गुस्सा उतारना ठीक नहीं होता सासू भाई अब मुझसे नाराज है तो मुझे डांट लीजिए ना लेकिन खाने पर गुस्सा मत उतारिए जिसे ये सब सिखाया था उसे अब तक याद है वो तो बहुत बड़ी हो गई है राज गद्दी पर बैठकर पूरा साम्राज्य संभाल रही है उसे अपनी सासू बाई की बातों का मूल क्या अब समझ में आएगा सासू बाई ऐसा मत कहिए मैं कह रही हूँ ना जी भर के डांट लगाइए डांटते जाइए जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता मैं सब सह लूंगी एक रानी को जो इस समय एक राजा का काम कर रही है भला मैं उसे कैसे डांट सकती हूँ आप सबसे बड़ी रानी है सासू भाई और ये अहिल्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसकी सासू भाई उस पर नाराज ना हो सके मेरी गलती है मेरे कान पकड़कर आपको सजा देने का पूरा अधिकार है और हमेशा रहेगा ठीक है लेकिन तुम अब इतनी भी छोटी नहीं रही हो कि मैं तुम्हारे कान पकड़ूंगी सासू भाई मैं जानती हूँ आप सब मेरा रास्ता देख रहे थे लेकिन दरबार छोड़कर कैसे आ सकती मैं आपको पता है नाना साहेब पेशवा जी ने किसी को यहाँ भेजा है इस विश्वास के साथ कि हमसे उन्हें पूरी मदद मिलेगी लिया। मुझे ये खबर तो मिली थी कि तुम दरबार के काम में व्यस्त हो लेकिन मुझे तो ये किसी ने बताया ही नहीं कि पूना से कोई मेहमान आए थे और अहिल्या एक तीर्थ यात्रा के लिए इतनी मेहनत की तुमने पूरा दिन दिया नया रास्ता खोज लिया मालवा से काशी तक का नाना साहेब पेशवा जी ने भी ये नहीं सोचा होगा तुम खबर भी तो भिजवा सकती थी कि सुरक्षा कारणों के लिए तुम आचार्य नारायण जी की मदद नहीं कर सकती तो बस नाना साहेब कोई शिकायत भी नहीं करते आपकी बात भी सही है सासू भाई लेकिन कोशिश करने से असंभव काम भी हो गया ना और इतनी कोशिश तो मुझे करनी भी चाहिए मालवा और बाबा साहेब के सम्मान का जो सवाल है अहिल्या तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो जरूर मना कर देता और ये कहता कि राज्य की रक्षा और सुरक्षा देखूं या जाने वाले यात्रियों को काशी तक पहुंचाऊं लेकिन नहीं वो तो तुम हो जिसके लिए हर साधारण इंसान की भावना श्रद्धा का इतना महत्व है आपको पता है सासू भाई दरबार में भी सब लोग मुझे रोक रहे थे लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था बात सिर्फ आचार्य जी के नहीं है ऐसे कितने सारे श्रद्धालु हैं जो काशी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बिगड़े हुए हालात की वजह से वो वहाँ जा नहीं सकते इसलिए नया रास्ता तो खोजना ही था मुझे और नाना साहेब पेशवा जी के विश्वास को भी बनाए रखना था और बाबा साहेब को भी पसंद नहीं आता अगर आचार्य जी को हम बिना मदद के वापस भेज देते तो और मेरे शिव शंभु वो भी तो नाराज हो जाते मुझसे कि उनकी भक्तों को मैं उनसे दूर रख रही हूँ इसलिए नया रास्ता बनाना बहुत जरूरी था सासू भाई अहिल्या 
तुम्हारी ये बात सुनकर तुम्हारे बाबा साहेब बहुत खुश होते बहुत गर्व होगा उन्हें अपने अहिल्या पर बस बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलती रहू इसी कोशिश में रहती हूँ मैं मैं जानती हूँ आज अगर बाबा साहेब यहाँ होते तो वो आचार्य जी को दरबार से खाली हाथ वापस कभी नहीं भेजते अब आप चलिए मेरे साथ अगर चलिए मेरे साथ कुंडे अगर कार और यहाँ बैठ जाए तो खा लीजिए सासू भाई बस एक बात कहूँ आपसे मेरे लिए बाबा साहेब की बात जितनी आदरणीय है उतनी ही आपकी भी है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos